السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم آج هم اس درس کے اندر اعتقاف کے مختلف مسائل پڑھیں گے لوگ بعض سوالات کرتے رہتے ہیں کہ اعتقاف کیوں کرتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے اس کا جواب ہے رمضان مبارک کے آخری دس دن مسجد میں اعتقاف کرنا بہت ہی بڑی عبادت ہے ام المؤمنین حضرت عیشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے بخاری و مسلم اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر مسلمان کو اس سنت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور کریم آقا کے دروازے پر سوالی بن کر بیٹھ جانا بہت ہی بڑی سعادت ہے یہاں اعتقاف کے کچھ مسائل بیان کیے جاتے ہیں آپ ضرور سن لیجیے گا تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف سنت کفایہ ہے اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کرے تو مسجد کا حق جو اہل محلہ پر لازم ہے ادا ہو جائے گا اور اگر مسجد خالی رہی اور کوئی شخص بھی اعتقاف میں نہ بیٹھا تو سب محلے والے لائق اعتاب ہوں گے اور مسجد کے اعتقاف سے رہنے کا وبال پورے محلے پر پڑے گا نمبر دو جس مسجد میں پانچ وقت نماز با جماعت ہوتی ہو اس میں اعتقاف کے لیے بیٹھنا چاہیے اور اگر مسجد ایسی ہو جس میں پانچ وقت نماز با جماعت نہ ہوتی ہو اس میں نماز با جماعت کا انتظام کرنا اہل محلہ پر لازم ہے نمبر تین عورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر کے وہاں اعتقاف کریں اس کو مسجد میں اعتقاف بیٹھنے کا ثواب ملے گا نمبر چار اعتقاف میں قرآن مجید کی تلاوت دروز شریف ذکر و تسبیح دین علم سیکھنا اور سکھانا اور انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کے حالات پڑھنا سننا اپنا معمول رکھے بے ضرورت بات کرنے سے احتراز کرے نمبر پانچ اعتقاف میں بھی ضرورت اعتقاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ورنہ اعتقاف باقی نہیں رہے گا واضح رہے کہ اعتقاف کی جگہ سے مراد وہ پوری مسجد ہے جس میں اعتقاف کیا جائے خاص وہ جگہ مراد نہیں جو مسجد میں اعتقاف کے لیے مخصوص کر لی جاتی ہے نمبر چھ پیشاب پاخانہ اور غسل جنابت کے لیے باہر جانا جائز ہے اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے گھر جانا بھی جائز ہے نمبر سات جس مسجد میں متقف ہے اگر وہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد میں جانا بھی درست ہے مگر ایسے وقت جائے کہ وہاں جا کر تحیت المسجد اور سنت پڑھ سکے اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کر فوراً اپنے اعتقاف والی مسجد میں واپس آ جائے نمبر آٹھ اگر بولے سے اپنی اعتقاف کی مسجد سے نکل گیا تب بھی اعتقاف ٹوٹ گیا نمبر نو اعتقاف میں بھی ضرورت دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریم ہے مثلا بے ضرورت خرید و فروخ کرنا ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں وہ اعتقاب میں بھی خرید و فروخ کر سکتا ہے مگر خرید و فروخ کا سامان مسجد میں لانا جائز نہیں نمبر دس حالت اعتقاب میں بالکل چھپ بیٹھنا درست نہیں ہاں اگر ذکر و تلاوت وغیرہ کرتے کرتے تھک جائیں تو آرام کی نیت سے چھپ بیٹھنا صحیح ہے بعض لوگ اعتقاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے بلکہ سر منہ لپیٹ لیتے ہیں اور اس چپ رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اچھی باتیں کرنے کی اجازت ہے بری باتیں زبان سے نہ نکالیں اسی طرح فضول اور بے ضرورت باتیں نہ کریں بلکہ ذکر و عبادت اور تلاوت و تسبیح میں اپنا وقت گزارے خلاص ہے کہ محض چپ رہنا کوئی عبادت نہیں نمبر گیارہ رمضان المبارک کے دس دن اعتقاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیسویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتقاف کی نیت سے داخل ہو جائے کیونکہ بیسویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عاشرہ شروع ہو جاتا ہے پس اگر سورج غروب ہونے کے بعد چند لمحے بھی اعتقاف کی نیت کے بغیر گزر گئے تو اعتقاف مصنون نہ ہوگا نمبر بارہ اعتقاف کے لیے روزہ شرط ہے پس اگر خدا نخواستہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتقاف مصنون بھی جاتا رہا نمبر تیرہ موتقب کو کسی کی بیمار پورسی کی نیت سے مسجد سے نکلنا درست نہیں ہاں اگر اپنی طبی ضرورت کے لیے باہر گیا تھا اور چلتے چلتے بیمار پورسی بھی کر لی تو صحیح ہے مگر وہاں ٹہرے نہیں نمبر چودہ رمضان المبارک کے آخری عاشرے کا اعتقاف تو مصنون ہے ویسے مستحب یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائیں تو جتنی دیر مسجد میں رہنا ہو اعتقاف کی نیت کر لے نمبر پندرہ اعتقاف کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے اگر زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر